สวัสดีค่ะน้องๆหนูๆที่น่ารักทุกคนนะคะเรากลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะกับการหาลิมิตของฟังก์ชันนะคะวันนี้นะคะเราจะพาไปดูนะคะลิมิตของฟังก์ชันในกรณีที่ x นั้นมีค่าเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแบบไม่มีขีดจำกัดนะคะหรือที่เราใช้สัญลักษณ์ว่า infinity นะคะในที่นี้นะคะเราต้องการหาลิมิตนะคะเมื่อ x นั้นเข้าใกล้อินฟินิตี้ความหมายนะคะอินฟินิตี้นี่เป็นสัญลักษณ์นะคะไม่ใช่ตัวเลขเป็นสัญลักษณ์แทนความหมายก็คือค่าที่มันมากมากมากจนเราไม่สามารถตอบได้ว่ามันมากแค่ไหนนะคะถ้า x นั้นมีค่าเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเจ้าฟังก์ชันนี้นะคะ 6x ยกกำลัง4ลบ 5x ยกกำลัง2หารด้วย 7x กำลัง4บวกด้วย14เนี่ยมันจะมีค่าเข้าใกล้อะไรนะคะถ้าเราคิดเหมือนกับการหาค่าลิมิตทั่วๆไปนะคะเราลองจินตนาการตามนิดหนึ่งนะคะว่าในกรณีที่ x นั้นมันมีค่าเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะคะยกกำลัง4นะยกกำลัง4ค่ามันก็จะต้องยิ่งมากขึ้นคูณ6มันก็ยิ่งมากขึ้นนะคะส่วนเจ้าตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะค่า x มันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆยกกำลัง2มันก็มากขึ้นใช่ไหมคะคูณ5มันก็มากขึ้นนะคะแต่ว่า6คูณกับ x ยกกำลัง4กับ 5x ยกกำลัง2เนี่ยดูแล้วเนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยน่าจะมีค่ามากกว่าเจ้าตัวนี้นั่นหมายความว่า,าตัวเศษนะคะก็จะมีค่าเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะคะทำนองเดียวกันนะคะเจ้าตัวส่วนตัวนี้ก็จะมีค่าเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นนะคะเจ้าลิมิตตัวนี้นะคะจะเป็นลิมิตที่อยู่ในรูปแบบ infinity ส่วนด้วย infinity ความหมายก็คือตัวเศษมีค่าเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแบบไม่มีขีดจำกัดตัวส่วนก็มีค่าเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแบบไม่มีขีดจำกัดเช่นเดียวกันทีนี้เจ้า2ตัวนี้หารกันแล้วมันจะมีค่าเป็นอะไรเราไม่สามารถตอบได้นะคะเจ้าตัวนี้จะถือเป็น indeterminate form นะคะหรือรูปแบบที่ไม่กำหนดอีกรูปแบบหนึ่งนอกจาก0ูนย์ส่วนทีนี้วิธีการที่จะหาคำตอบนะคะของลิมิตที่อยู่ในรูป infinity ส่วน infinity ก็สามารถทำได้2วิธีคือ1เราอาจจะจัดรูปของฟังก์ชันสมัยนะคะหรือไม่ก็2เราจะใช้กฎของโลปิทาวนะคะในคลิปนี้นะคะจะแสดงวิธีทำให้ดูทั้ง2แบบนะคะก็คือเราจะจัดรูปของฟังก์ชันด้วยและเราก็จะใช้กฎของโลปิทาวด้วยนะคะเรามาดูการจัดรูปของฟังก์ชันก่อนเลยค่ะจากข้อกำหนดที่เขากำหนดให้ตัวนี้นะคะถ้าเราจะจัดรูปนะคะเราจะทำอย่างไรนะคะการจัดรูปจะไม่เหมือนกับการจัดรูปในกรณี0ูนย์ส่วนศูนย์นะะในกรณีนี้เนี่ยเราจะจัดรูปให้มันมีลักษณะเป็นเศษส่วนซ้อนให้มากขึ้นนะคะวิธีการทำให้มันเป็นเศษส่วนซ้อนให้มากขึ้นนะคะก็คือเราจะดูว่าตัวเศษของเราเนี่ยเจ้า x เนี่ยมันยกกำลังสูงสุดเป็นอะไรนะคะเราจะใช้วิธีการดึงตัวร่วมออกไปนะดึง x ที่กำลังสูงสุดเนี่ยออกไปนะะอย่างกรณีนี้เนี่ย x กำลัง4กับ x กำลัง2ถ้าเราดึงตัวร่วมปกติเราจะดึง x กำลัง2ใช่ไหมคะแต่ในที่นี้เราต้องการทำให้มันเป็นเศษส่วนนะคะเราจึงดึง x กำลัง4ออกนะคะทำนองเดียวกันกับตัวส่วนก็เหมือนกันนะคะ x กำลังสูงสุดคือ x กำลัง4ก็จะดึง x กำลัง4ออกไปนะคะพอเราดึง x กำลัง4ออกไปมันจะกลายเป็น6ลบด้วย5ส่วนด้วย x กำลัง2เห็นเกิดเป็นเศษส่วนซ้อนนะคะส่วนตัวนี้นะคะตัวส่วนนี้นะคะพอเราดึง x กําลัง4ออกไปก็จะกลายเป็น7บวกด้วย14ส่วนด้วย x กําลัง4จากนั้นเราก็ตัดทอนเป็นเศษส่วนต่างเหลือตัวนี้ค่ะทีนี้เราลองคิดนิดหนึ่งนะคะลองคิดที่เจ้าตัวนี้อีกทีหนึ่งนะคะในกรณีที่ x มันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆยิ่ง x มีค่าเพิ่มขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเท่าไหร่ก็ตาม5ส่วนด้วย x กําลัง2มันจะมีค่าน้อยลงน้อยลงน้อยลงจนในที่สุดมันก็จะค่อยๆเข้าใกล้ศูนย์ทำนองเดียวกันนะคะ14ส่วนด้วย x กำลัง4เมื่อ x มันมีค่าเพิ่มขึ้นไปเรื่อย
14หารด้วย x กําลังสีก็จะมีค่าน้อยลงน้อยลงน้อยลงจนในที่สุดมันก็จะเข้าใกล้ศูนย์มากๆนะคะนั่นหมายความว่าถ้า x มีค่าเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้ตัวเศษของเรานะคะก็จะเข้าใกล้6นั่นเองเพราะว่าตัวนี้มันเข้าใกล้ศูนย์ใช่ไหมคะเมื่อ x เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆก็จะกลายเป็น6ลบอะไรตัวที่มันเข้าใกล้ศูนย์หลบตัวที่มันเข้าใกล้ศูนย์เพราะฉะนั้นพอตัวนี้มันมีค่าน้อยมากๆจนเข้าสู่ศูนย์ตัวเศษก็จะเข้าใกล้6ทํานองเดียวกันตัวส่วนก็จะเข้าใกล้7เพราะฉะนั้นเราจึงตอบได้ว่าลิมิตตัวนี้นั้นจะมีค่าเท่ากับ6ส่วน7นะคะนั่นหมายความว่าถ้าเรามองตัวนี้เป็นฟังก์ชันฟังก์ชันนี้ก็จะมีค่าเข้าใกล้6ส่วน7เมื่อ x นั้นมีค่าเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเด็กๆหลายคนนะคะอาจจะมองข้อนี้โจทย์ข้อนี้ปุ๊บสามารถตอบได้ทันทีนะคะเพราะว่าหลายคนอาจจะใช้วิธีการท่องเป็นวิธีลัดว่าเราจะไปดูว่าสัมประสิทธิ์หน้า x กําลังสูงสุดนะคะสัมประสิทธิ์หน้า x กําลังสูงสุดตัวเศษคือ6สัมประสิทธิ์หน้า x กําลังสูงสุดตัวส่วนคือ7เพราะนั้นเราเอาสัมประสิทธิ์ตัวนี้มาตอบได้เลยนะคะก็สามารถทําได้แต่มันก็อาจจะมีโจทย์บางข้อที่จะต้องใช้ความระมัดระวังในกรณีที่เราจะหยิบสัมประสิทธิ์แบบนี้มาตอบนะคะถ้าเราเข้าใจหลักการนะคะเรารู้ว่ามันคิดอย่างไรเราจะสามารถทําโจทย์ได้อย่างถูกต้องไม่ว่าเขาจะมีทริคมาหลอกเรายัางไงถ้าเราเข้าใจว่าที่มาที่ไปและหลักการคิดของมันเป็นยังไงเราจะไม่พลาดค่ะนะคะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยอย่าคิดแต่วิธีรัดอย่างเดียวนะคะควรจะต้องรู้วิธีที่คิดที่ถูกต้องที่มาที่ไปด้วยนะอ่ะโอเคเรามาดูวิธีถัดไปนะคะก็คือการใช้กฎของโลบิทาวนะคะกฎของโลบิทาวบอกไว้ว่าถ้าเรามีลิมิตนะคะที่อยู่ในรูปแบบไม่กำหนดอินฟินิตี้ส่วนอินฟินิตี้นะคะนั่นหมายความว่าถ้าเรามองว่า x เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆตัวเศษก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆตัวส่วนก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้แล้วแล้วก็เราสามารถหาค่าลิมิตตัวนี้ได้จากการที่เราจะหาอนุพันธ์ของตัวเศษหาอนุพันธ์ของตัวส่วนแล้วค่อยพิจารณาลิมิตอีกทีนอ่ะงั้นเราจะลองใช้กฎของโรพิทาวนะคะกับโจทย์ข้อนี้กันนะคะโจทย์ข้อนี้นะคะมันอยู่ในรูปของอินฟินิตี้ส่วนอินฟินิตี้เพราะฉะนั้นเราก็จะหาอนุพันธ์เห็นไหมคะอนุพันธ์ของตัวเศษนะคะ 6x กํำลัง4ลบ 5x กำลัง2อนุพันธ์ของเจ้าตัวนี้ก็กลายเป็นอะไรคะก็กลายเป็น 24x กำลัง3ลบด้วย 10x นะคะนี่คือตัวเศษส่วนตัวส่วนนะคะก็จะเป็น 28x กำลัง3ใช่ไหมคะส่วนเจ้าตัวนี้ก็คือ0นะคะเพราะนั้นเราจะได้ตัวนี้เนาะลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้ของ 24x กำลัง3ลบ 10x ส่วนด้วย 28x กำลัง3แต่หากเราพิจารณาลิมิตตัวนี้เราพบว่าลิมิตตัวนี้ก็ยังคงอยู่ในรูปของอินฟินิตี้ส่วนอินฟินิตี้อยู่เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าตัวเศษก็ยังคงเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆตัวส่วนก็ยังคงเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆงั้นทำไงต่อคะงั้นเราก็จะมาใช้วิธีการทำซ้ำอีกรอบหนึ่งก็คือหาอนุพันธ์อีกรอบหนึ่งนะคะอนุพันธ์ของ 24x กำลัง3ลบ 10x ก็จะกลายเป็นอะไรคะก็จะกลายเป็น 72x ยกกำลัง2ลบด้วย10นะคะหารด้วยอะไรคะหารด้วย 84x ยกกำลัง2ใช่ไหมคะงั้นเราก็แทนค่าลงไปได้แล้วนะพอเราหาอนุพันธ์รอบนี้เสร็จเราลองมาพิจารณาลิมิตอีกรอบหนึ่งเอ๊ะลิมิตตัวนี้ก็ยังคงอยู่ในรูปของอินฟินิตี้ส่วนอินฟินิตี้ยังเหมือนเดิมเลยงั้นทําไงทําซ้ําอีกเหมือนเดิมเช่นเดียวกันค่ะเราก็หาอนุพันธ์อีกรอบหนึ่งอนุพันธ์ของตัวเศษนะคะอนุพันธ์ของลบสิตัวนี้กลายเป็นศูนย์ไปแล้วเนาะอนุพันธ์ของเจ้าตัวนี้นะคะก็จะกลายเป็น144 x นะคะอนุพันธ์ตัวนี้ก็จะกลายเป็น 168x นะคะได้แบบนี้ยังไม่จบอีกแค่ก็ยังคงเป็น
อินฟินิตี้ส่วนอินฟินิตี้อยู่เหมือนเดิมงั้นทำไงหาอนุพันธ์อีกรอบค่ะ1 4 4 x หาอนุพันธ์ได้144นะคะหรือ 168x หาอนุพันธ์ก็ได้168หรือถ้าเราไม่ใช้วิธีการหาอนุพันธ์ทำไงคะทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่างสามารถตัดทอน x ไปได้นะคะเพราะฉะนั้นลิมิตตัวนี้ก็คือ144หารด้วย168นะคะทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำก็จะได้6ส่วนเนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นการหาลิมิตนะคะในกรณีที่ x เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแบบไม่มีขีดจำกัดนะคะโดยใช้วิธีการจัดรูปนะคะแล้วก็ใช้กฎของโลพิทาวนะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์นะคะกับผู้ที่กำลังศึกษาในเรื่องของลิมิตอยู่นะคะคิดว่าคงจะทำให้เข้าใจไอเดียนะคะในการที่จะคิดลิมิตนะคะที่มีลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะคะกับโจทย์อื่นๆนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมนะคะหากชื่นชอบนะคะฝากกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะกด subscribe นะคะที่ช่องหนูเป็นเด็กดีเพื่อที่จะไม่พลาดนะคะคลิปใหม่ๆนะคะแล้วเอาไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ